हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर सब तो आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री जिसे लिखा था सर फिलिप सिडनी ने इन द ईयर 1580 और बात करें सर फिलिप सिडनी की तो सर फिलिप सिडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं एलिजाबेथन एज के सर फिलिप सिडनी एक इंग्लिश पोइट एक स्कॉलर और साथ ही साथ एक सोल्जर भी रहे हैं और इनका जो वर्क है एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री ये इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था यानी ईयर फिफ्टीन में पब्लिश हुआ था और जब फिफ्टीन में इसे पब्लिश करवाया गया था तब इसके दो एडिशन पब्लिश हुए थे या फिर दो एडिशन प्रिंट हुए थे इसीलिए इसके दो टाइटल्स हैं या फिर कह ले दो नाम हैं एक तो हो गया एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री और दूसरा द डिफेंस ऑफ पोइसी और यहाँ पर इसके टाइटल में जो ये वर्ड अपॉलोजी है इस कंटेक्स में इसका मतलब सॉरी नहीं होता बल्कि इसे ग्रीक वर्ड अपोलोजिया से लिया गया है जिसका मतलब है एन आर्गुमेंट इन डिफेंस यानी एक आर्गुमेंट करना किसी के बचाव में तो सर फिलिप सिडनी यहाँ पर पोइट्री के बचाव में एक आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सर फिलिप सिडनी को पोइट्री जैसे नोबल आर्ट को डिफेंड करना पड़ रहा है तो बात कुछ ऐसी थी कि स्टीफन गोसन नाम के एक एलिजाबेथन राइटर ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था द स्कूल ऑफ अब्यूज उन्होंने इस बुक में पोएट्स और पोइट्री के खिलाफ कुछ सीरियस चार्जेस लगाए थे कुछ आरोप लगाए थे और कुछ गलत स्टेटमेंट्स क्लेम किए थे तो उन्हीं स्टेटमेंट्स को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए और साथ ही साथ जो एंशंट टाइम्स में जो पोइट्री के ऊपर चार्जेस लगाए थे गलत आरोप लगाए गए थे इन सब को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए सर फिलिप सिडनी ने जो लिटरी वर्क है एन अपॉलोजी फॉर पोइट्री इसे लिखा और सर फिलिप ने क्लासिकल और इटालियन इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हुए कंबाइन करते हुए इस वर्क को लिखा है और बात कर ले इसके जॉनर की तो ये एक लिटरी क्रिटिसिज्म है यानी एक ऐसी आर्ट या फिर एक ऐसी कला जहाँ पर आप एक लिटरी वर्क के क्वालिटीज और उसके कैरेक्टर्स पर कमेंट करते हैं और उसे जज करते हैं तो सर फिलिप सिडनी यहाँ पर पोइट्री के कैरेक्टर को जज कर रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं और इस पूरे लिटरी वर्क को सर फिलिप सिडनी ने सेवन सेक्शंस या फिर सेवन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंट्रोडक्शन उसके बाद है नरेशन थर्ड में है डिविजन फोर्थ में है एग्जामिनेशन और फिफ्थ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है रेफ्यूटेशन जहाँ पर सर फिलिप सिडनी उन चार्जेस को रॉन्ग प्रूफ करेंगे सिक्स है डायग्रेशन और सेवन्थ है कंसक्लूजन तो अब बिना टाइम इसकी आज जो हमारा टॉपिक है इसे शुरू करते हैं तो इसकी शुरुआत एक इंट्रोडक्शन से होती है जहाँ पर सर फिलिप सिडनी एक रियल लाइफ इंसिडेंट की बात बताते हैं और वो ये कहते हैं कि जब वो अपने एक फ्रेंड के साथ एक कॉन्टिनेंटल टूर पे गए हुए थे यानी इटली गए हुए थे तब वो वहाँ पर एक ऑफिसर से मिलते हैं जिनका नाम था जॉन पेट्रो पुगलियानो और वो ऑफिसर एम्पायर मैक्सिमिलियन टू के रॉयल स्टेबल का ध्यान रखते थे यानी शाही घोड़ों के तबेलों का ध्यान रखते थे और फिर वो ऑफिसर फिलिप सिडनी को आगे बताते हैं हॉर्समैनशिप के बारे में यानी घुड़सवारी के बारे में और वो बताते हैं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक प्रिंस के लिए एक सोल्जर के लिए और वो इसे डिफेंड करते हैं बाकी सारे फॉर्म ऑफ आर्ट से और इसे वो सुपीरियर समझते हैं और बहुत नोबल समझते हैं तो पेट्रो पुगलियानो के साथ कन्वर्सेशन करने के बाद फिलिप सिडनी को एक इंस्पिरेशन मिलता है कि वो भी इस तरह से एक आर्गूमेंट को प्रजेंट करेंगे अपने पैशन के लिए यानी पोइट्री के लिए तो यहाँ से उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है इनके साथ कन्वर्सेशन करने के बाद और उसके बाद सेकेंड सेक्शन यानी नरेशन सेक्शन जो है वो शुरू होता है जहाँ पर सर फिलिप सिडनी पोइट्री के नेचर को बताते हैं और वो पोइट्री के ओरिजिन को ट्रेस करते हैं पोइट्री के एंशंट रूट को ट्रेस करते हैं और वो यहाँ पर बताते हैं कि पोइट्री की जो कला है वो सबसे पहले आया था वो हिस्ट्री और फिलासफी से भी पहले आया था और वो आगे कहते हैं कि काफ़ी सारे जो फेमस क्लासिकल फिलासफर्स हैं और जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग पहले पोइट्री में लिखा करते थे और जो लोग पोइट्री में नहीं लिखा करते थे वो लोग प्रोज में लिखा करते थे जैसे प्लेटो हो गए हेरोडोटस हो गए ये लोग प्रोज में लिखा करते थे बट इनके वर्क में भी एक पोइट्रिक स्टाइल हुआ करता था और इसी के साथ फिलिप सिडनी ये भी कहते हैं कि अगर वो लोग पोइट्री को बॉलो नहीं किए होते तो आज वो हिस्टोरियंस और फिलासफर्स इतने पॉपुलर नहीं हो पाते फिर सर फिलिप सिडनी ये कहते हैं कि आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पोएट और पोइट्री को एंशंट वर्ल्ड में या फिर क्लासिकल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था एंशंट वर्ल्ड में पोएट को लैटिन और ग्रीक में वेद्स और पोइट्स कहा जाता था वेद्स का मतलब होता है शेर या फिर प्रोफेट यानी जो भविष्य बता सकता है और क्लासिकल वर्ल्ड में तो पोइट्री को ऐसा कंसीडर किया था, था कि वो एक इंपॉर्टेंट नॉलेज दे सकता है फ्यूचर का यानी फ्यूचर का नॉलेज दे सकता है और पोइट्रेस का मतलब है मेकर यानी जो क्रिएट कर सकता है जिस तरह से गॉड है जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है ठीक उसी तरह से पोएट जो है वो नेचर को ऑब्जर्व करता है और फिर उसे अपने इमेजिनेशन के साथ मिक्स कर एक नया रियालिटी एक परफेक्ट रियालिटी क्रिएट कर देता है अपने पोएट्री में तो उस टाइम पर पोएट लोगों को गॉड की तरह इंपॉर्
तो यहाँ पर फिलिप सिडनी ये कहना चाहते हैं कि पोइट्री एक ऐसी कला है कॉपी करने की पर वो डायरेक्टली कॉपी नहीं होता है यहाँ पर वो नेचर को पहले ऑब्जर्व करते हैं फिर उसे अपने इमेजिनेशन के साथ मिक्स कर कर एक नया आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं एक नया परफेक्ट रियलिटी बनाते हैं फिर उस लिटरी पीस ऑफ वर्क से अपने ऑडियंस को टीच करते हैं शिक्षा देते हैं और साथ ही साथ वो उसे जॉय और प्लेजर यानी खुशी भी देते हैं और वो इसी के साथ आगे ऐड करते हैं कि पोइट्री के पास एक यूनिक पावर है अपने ऑडियंस को वर्चुअस एक्शन की तरफ मूव करना है यानी वो अपने ऑडियंस को एक गुड पाथ की तरफ लेके जाती है एक वर्चुअस पाथ की तरफ लेके जाती है और उसके बाद फिर थर्ड सेक्शन यानी डिवीजन सेक्शन जो है वो शुरू होता है जहाँ पर सर फिलिप सिडनी ये कहते हैं कि आखिर कौन सी टाइप की पोइट्रीज में वो इंटरेस्टेड है वो कहते हैं कि ना वो रिलीजियस पोइट्रीज में इंटरेस्टेड हैं ना वो फिलोसफिकल पोइट्रीज में इंटरेस्टेड हैं वो ऐसी पोइट्रीज में इंटरेस्टेड हैं जो सही पोइट के द्वारा लिखा गया हो यानी राइट पोइट्स के द्वारा लिखा गया हो और वो आगे कहते हैं कि पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है वो सिर्फ नेचर तक ही लिमिटेड या फिर कन्फाइंड नहीं है बल्कि पोइट्री ऐसे चीज़ों में भी फोकस करता है जो रियल नहीं है जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं और फिर आगे सर फिलिप सिडनी जो है वो पोइट्री को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइल स्ट्रक्चर एंड थीम और वो पोइट्री को एट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इन सभी पोइट्रीज के फॉर्म में सर फिलिप सिडनी एपिक पोइट्री को सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री मानते हैं क्योंकि ये लोगों को इंस्पायर करता है करीजियस बनने के लिए और उनके अंदर का जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स है यानी उनके अंदर का जो देशभक्ति का फीलिंग्स है उन्हें जगाता है और उन्हें आगे इंस्पायर करता है हीरोइक डीट्स परफॉर्म करने के लिए इसीलिए सर फिलिप सिडनी इन्हें बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री मानते हैं और उसके बाद फिर पैस्ट्रल पोइट्री आता है पैस्ट्रल पोइट्री मेनली डील करता है रूरल लाइफ से और सिंपल लाइफ से और वो दिखाता है सिंपल लाइफ की ब्यूटी को और इसी के साथ पैस्ट्रल पोइट्री जो है वो कॉमन पीपल के सैडनेस को और वहाँ के उनके जो दुख हैं उनको भी दिखाती है उनके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से उनके जो अब लॉर्ड्स हैं और जो नोबल है वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं वो भी दिखाती है और उसके बाद आता है एलिजाइक पोइट्री एलिजाइक पोइट्री मेनली एक सैड पोएम है या फिर एक सैड सॉन्ग है जो हमारे अंदर के जो पिटीनेस है पिटी है उसे अरोज करता है यानी करुणा भावना जो है उससे जगाता है तो इसी तरह से सर फिलिप सिडनी अलग अलग पोइट्री के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं और उनका पर्पज़ बताते हैं और उसके बाद फिर एग्जामिनेशन सेक्शन आता है जहाँ पर सर फिलिप सिडनी पोइट्री को कंपेयर करते हैं फिलोसफी और हिस्ट्री के साथ और वो कहते हैं कि पोइट्री एक ज़्यादा इफेक्टिव टीचर है और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से टीच कर पाता है वर्च्यू को अगर देखा जाए इसको हिस्ट्री और फिलोसफी के साथ क्योंकि अगर हम फिलोसफी की बात करें तो फिलोसफी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और वो सिर्फ अपने एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल से ही टीच करती है वर्च्यू को जो कि काफ़ी ज़्यादा डल और बोरिंग हो जाता है और हमें याद भी नहीं रहता और अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री फिलोसफी के वर्ड इज को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकती है उसमें कैरेक्टर्स ऐड करके और उसे स्टोरी के फॉर्मेट में प्रेजेंट करके जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा और वो पढ़ने में भी उसमें मज़ा आएगा और साथ ही साथ वो याद रखने में भी आसान होगा जिस तरह से इसॉप नाम के ग्रीक ऑथर ने अपने वर्क फेबल्स में किया था और अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट और हार्ड है वो अपने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट एग्जाम्पल समझाती है और वो सिर्फ वही बताती है जो हो चुका है वो ये नहीं बताती कि क्या हो सकता था और इसके कंपेयर में पोइट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सीबल है और उसके पास स्टोरी टेलिंग के प्रॉपर्टीज हैं जिससे काफी ज्यादा वो इंटरेस्टिंग हो जाता है पोइट्री जो है वो एक मिक्सचर है एक ब्लेंड है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का इसीलिए वो ज्यादा सुपीरियर और हायर पोजीशन को होल्ड करता है इन कंपेयर टू फिलोसफी एंड हिस्ट्री और पोइट्री जो है वो अपने ऑडियंस को परफेक्ट एग्जाम्पल और प्लेजर के साथ टीच करता है और वो उन्हें वर्चुअस एक्शन की तरफ मूव करता है जिस तरह से वर्जिल ने अपने वर्क एनियड में किया था और उसके बाद आता है रेफ्यूटेशन सेक्शन जो कि हमारा सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर सर फिलिप सिडनी उन सारे चार्जेस को और जो रॉन्ग स्टेटमेंट क्लेम किए गए हैं उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स के द्वारा और जो एंशियट टाइम्स में राइटर्स ने चार्जेस लगाए हैं उन सारे चार्जेस को यहां पर सर फिलिप सिडनी रॉन्ग प्रूफ करेंगे तो स्टीफन गुसम नाम के एक एलिजाबेथन राइटर ने अपने एक बुक द स्कूल ऑफ अब्यूज में पोइट्री के ऊपर कुछ चार मेजर सीरियस चार्जेस या फिर आरोप लगाए हैं जिनमें सबसे पहला है कि पोइट्री इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम यानी पोइट्री जो है वो समय की बादी है स्टीफन गोसम यहाँ पर कहते हैं कि पोइट्री जो है वो लोगों को करप्ट करती है ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं तो, तो सर फिलिप सिडनी इस चार्ज का रिप्लाई करते हैं वो कहते हैं कि पोइट्री तो सोर्स है नॉलेज का यानी पोइट्री एक स्रोत है ज्ञान का और वो आगे कहते हैं कि पोइट्री इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव टीचर क्योंकि ये हमें वर्चुअस एक्शन की तरफ मॉरल एक्शन की तरफ और गुड पाथ की तरफ लेकर चलती है ये हमें शिक्षा देती है हमें नॉलेज देती है और इसके साथ ही साथ हमें जॉय और प्लेजर भी देती है इसीलिए वो कहते हैं कि पोइट्री वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल
फैक्चुअल बेस नहीं होता है तो इसीलिए पोइट्री मदर ऑफ लाइज नहीं है और उसके बाद फिर स्टीफन गुस्सैम ने थर्ड चार्ज ये लगाया था पोइट्री के ऊपर कि पोइट्री इज़ द नर्स ऑफ अब्यूज़ और द सोर्स ऑफ अब्यूज़ यानी पोइट्री एक स्रोत है करप्शन का और इम मोरालिटी का वो लोगों को करप्ट बना रही है तो इस चार्ज को सर फिलिप सिडनी इस तरह से रिप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि पोइट्री कभी लोगों को करप्ट नहीं करती ना कभी इमोरल के पाथ पर लेकर जाती है बल्कि लोग पोइट्री को करप्ट कर रहे हैं और अगर बात करप्शन की है इम की है तो वो फिलोसफी और हिस्ट्री उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पोट्रे करती है अपने वर्क में क्योंकि वो अपने वर्क में इन्हीं बातों का डिस्क्रिप्शन रखती है और वो बैटल्स के बारे में बताती है ब्लड शेड यानी खून खराबे के बारे में बताती है वायलेंस के बारे में बताती है और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पोइट्री से तो पोइट्री तो हेल्प करती है मेंटेन करने में मोरालिटी को वो शांति बनाए रखने में मदद करती है और वो अवॉइड करती है वायलेंस को ब्लड शेड को और उसके बाद स्टीफन गुस्सम का जो लास्ट चार्ज था वो ये था दैट प्लेटो हैड राइटली बैनिश द पोएट्स फ्रॉम इस आइडल रिपब्लिक यानी प्लेटो ने अपने एक बुक रिपब्लिक में पोएट्स को बैनिश करने की बात की है यानी पोएट्स को बहिष्कार करने की बात की है तो सर फिलिप सिडनी स्टीफन गुस्सम के इस लास्ट चार्ज का इस तरह से रिप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि प्लेटो अपने बुक रिपब्लिक में उनको बैनिश करना चाहते थे जो लोग पोइट्री को अब्यूज़ कर रहे हैं और जो लोग पोइट्री को करप्ट कर रहे हैं और इमोरल बना रहे हैं वो सारे पोइट्स को बैनिश नहीं करना चाहते थे और सर फिलिप सिडनी तो ये भी कहते हैं कि प्लेटो तो खुद पोइट्रिक स्टाइल को यूज़ करते थे अपने फिलोसफिकल वर्क्स में और जिसका एविडेंस हमें उनके डायलॉग्स में मिल जाएगा और प्लेटो ने कभी ये नहीं कहा कि वो सारे पोइट्स को बैनिश करना चाहते हैं बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो उन पोइट्स को बैनिश करना चाहते हैं जो पोइट्स इन्फीरियर हैं और जो पोइट्स अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हैं अपने ऑडियंस को उन पोइट्स की बात की थी उन्होंने सब पोइट्स की बात नहीं थी तो इस तरह से सर फिलिप सिडनी ने उन सारे चार्जेस का बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई दिया और सर फिलिप सिडनी अपने वर्क को कंक्लूड करने से पहले उन्होंने एक डाइग्रेशन सेक्शन रखा हुआ है जहां पर वो कहते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है और जो मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री है वहां पर बहुत ही ऐसे कम प्लेस और पोइट्रीज हैं जिनमें कोई क्वालिटी है जिनमें कोई बात है और सर फिलिप सिडनी आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पोइट्री के साथ या फिर इंग्लिश लिटरेचर के साथ कुछ गलत है बल्कि जो पोएट्स हैं और जो प्ले हैं वो लोग एबसर्ड तरीके से लिखते हैं यानी बिना हारमोनी को यूज़ किए बिना कोई ग्रेस को यूज़ किए वो लोग हैं और वो आगे कहते हैं कि पोएट्स और जो प्लेराइट्स हैं उन्हें पहले जाकर अपने आप को एडुकेट करना चाहिए और जाकर सीखना चाहिए कि किस तरह से और ज़्यादा एलिगेंटली ग्रेसफुली और हारमोनियसली लिखना होता है वो पहले वो जाकर वो सीखें बस सीधे सीधे क्लासिकल वर्ड्स को उठाकर बोरो कर लिया और उसे डायरेक्टली कॉपी कर लेने से कोई अच्छा पोएट नहीं बनता और फिर वो फाइनली अपने इस लिटरी वर्क को कंक्लूड करते हैं ये कहकर कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है वो एक टूल की तरह है जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे लिटरेचर को प्रोड्यूस कर सकती है इंग्लिश लैंग्वेज बस सिंपली वेट कर रही है कि वो एक स्किलफुल राइटर आके उसे यूज़ करे और सर फिलिप सिडनी जाते जाते अपने ऑडियंस को ये कहते हैं कि वो पोइट्री पढ़ना ना छोड़े और जो क्रिटिक्स हैं पोइट्री के उन्हें भी एक वार्निंग देते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो सर फिलिप सिडनी के आर्ग्यूमेंट्स को सीरियसली लें तो इस तरह से हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग